Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku hii ya leo nakuletea mada inayosema penzi zuri uharibiwa na mambo haya. Mada nilionayo siku hii ya leo ni penzi zuri uharibiwa na haya yafuatayo. Ndugu mtazamaji wa channel hii kama umekuwa unafuatilia channel hii kwa muda mrefu kidogo utakutana na kesi nyingi ambazo nimekuwa nazileta hapa kwenye channel hii kutokana na vipindi ambavyo unaviendesha kwenye Radio Free Africa Metro FM na Passion FM sasa ukweli ni kwamba mahusiano mengi migogoro yake ina vyanzo vyake na vyanzo vyake ni vya msingi sana kuvielewa ili uweze kujenga penzi ambalo siku zote lina utamu wa kutosha sasa ni rahisi sana kusema ameniacha bila sababu. Ni rahisi kusema simuelewi mpenzi wangu. Ni rahisi kujiuliza hivi kweli huyu ananipenda au vipi? Sasa hayo yote of course yatakuja maswali kama hayo yatakuja kwa sababu hufahamu penzi zuri ambalo mlianza nalo. Lilianzaje kuharibika? Ndio ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo napozunguza juu ya penzi zuri uharibiwa na mambo haya naomba unisikilize kwa makini sana. Kwa maana ndugu mtazamaji ni kwamba pale ambapo umeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na huyu mtu kweli unampenda kweli na yeye akasema anakupenda. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeomba mbingu na nchi. Lakini kwa kawaida mara nyingi uhusiano unaanza kubomoka pale ambapo watu wawili wameshindwa kuangalia mambo ambayo yangeweza kusaidia kujenga uhusiano wao na kupewa kipao mbele mahusiano mazuri penzi zuri huanza kuharibika pale mawasiliano kati ya watu wawili yanapoanza kupungua kulegalega au kupoteza ubora wake Kupungua ni rahisi sana kulielewa. Hataki kuongea na wewe ya kupigi simu ajibu message rahisi kulielewa. Lakini katika swala mawasiliano yanapungua ubora wake. Sawa, ubora wa mawasiliano kati yako na wewe unaupima kutokana na jinsi gani unafurahia kuongea na huyu mtu, jinsi gani mpenzi wako anafurahia kuongea na wewe. Mtu akiwa anafurahia kitu manake atakuwa anakitumia mara kwa mara atakuwa anafurahia kukiona sasa ukiona mpenzi wako hafurahi kuongea na wewe anaongea mkato mkato anaongea kwa ufupi hatafuti muda wa kuongea na wewe tayari jua hapo kwamba kuna tatizo limeingia sasa uhusiano ulianza mzuri ana kuchekesha mara kwa mara anaongea na wewe mara kwa mara anapenda muonane mara kwa mara lakini nikafikia hatua kwamba kwa sehemu kubwa wewe ndio lazima uanzishe mawasiliano ma, ma, ma kwa sehemu kubwa ndio uanzishe maongezi tambua hapo tayari mdudu mbaya ameanza kuingia kwenye uhusiano wenu sasa unapoona mdudu mbaya ameingia kwenye uhusiano wenu usije kapanic sawa usije kapanic la tambua kwamba ni mdudu ambaye anaweza akaondolewa iwapo pande zote mbili zitafanya kazi kwa pamoja kwa unapomuuliza mwenzio bwana mbona hali hii iko hivi? Katika kiwango cha mawasiliano mazuri ni kwamba mwenzio atakujibu na kupa majibu ambayo yamenyooka. Mtu ambaye anakupenda hapendi uendelee kuhuzunika. Mtu ambaye anakupenda hapendi uendelee kukasirika. Mtu ambaye anakupenda hapendi uendelee kuumia katika eneo lote lile. Sasa ni msingi ni jambo la msingi sana pale ambapo unaona mwenzio Unamwelezea maumivu yako, unamwelezea huzuni yako, unamwelezea masikitiko yako, lakini hayafanyii kazi. Tambua uhusiano wenu umepata ugonjwa mkubwa sana, unahitaji gharama kubwa kutibu. Kwa hiyo penzi lilikuwa tamu, penzi lilikuwa nzuri, lakini unapoona hali kama hiyo imeingia tayari unajomba hapa kuna ugonjwa umeingia unahitaji tiba. Hilo ni eneo la kwanza mawasiliano. Eneo la pili ambalo ni la msingi vile vile kuliangalia ni jinsi gani matarajio uliokuwa nayo yameanza kuzikwa. 
unakuingia kwenye mahusiano na, na mpenzi wako unakuwa na matarajio fulani mpenzi wako atanifanyia hivi atakuwa na tabia hizi atakuwa anafanya hivi ataniheshimu atanijali atanithamini haya ni matarajio unayo unapoona utapoona kwamba ameanza hakusamini kama zamani hakutimizii mahitaji yako kama zamani ha leti utamu katika maeneo mbali mbali kwenye tendo la ndoa kwenye maongezi zawadi hasipo zamani alikuwa anakuambia anakupenda mara kwa mara hakutamkii mambo kama hayo nikitoa mwezi unatarajia mwezi wako kuambia mama nakupenda na kumisi na kuhitaji you are so special hayo ni matarajio mara lazima unayo iwapo unataka penzi tamu ni vitu ambavyo inapaswa uwe unavitarajia sawa Unapoona kwamba matarajio yako hayapo tena manake uko gerezani. Mfungwa hatarajii kutoka mpaka tarehe fulani. Sawa? <laughs> Mtu akiwa ameshaikuwa gerezani hatarajii kutoka mpaka siku fulani. Unapoona kwamba utarajii mpenzi wako atakwambia anakupenda. Utarajii mpenzi wako atakutafuta. Utarajii mpenzi wako atakupa zawadi. Utarajii mpenzi wako atakutoa outing. Tambua kwamba uhusiano wako umeanza kuharibika kwa kiwango kikubwa sana. <laughs> kwa hiyo lazima uwe na vitu ambavyo vinakushtua unapoona una matarajio mazuri kwa mpenzi wako tambua hali ni mbaya utarajii mpenzi wako atakufikisha kileleni utarajii mpenzi wako atakatia kiuno sawa sawa kama alivyokuwa ameanza mwanzoni kwa ni jambo ambalo lazima ulifanyie kazi sawa unapoona matarajio yako yameanza kuzipwa kufifia tambua kwamba uhusiano wako unaanza kuharibika Lingine ambalo ni la msingi ambalo linaonyesha kwamba penzi lako zuri lilokuwa zuri limeanza kuharibika ni kwamba hakuna unyenyekevu tena. Unapoona kuna unyenyekevu maana huyu mtu ni mgumu kukubali makosa, ni mgumu kusema samahani, hataki kuambiwa makasoro zake, hataki kuambiwa mapungufu yake, anakuwa mkali chambua. Hali imekuwa mbaya. Baada ya kuongea hilo namkumbuka dada mmoja, sawa? Kipindi cha uchumba aligundua kwamba mpenzi wake bado ana mawasiliano na mpenzi wake wa zamani. Unaona? Akamwambia bwana sitaki hali hii endelee mwanaume kweli akaonyenye akaonyesha unyekevu kidogo akazifuta zile namba nina nini wakaendelea na mawasiliano na wakaendelea na mahusiano vizuri lakini ndani ya ndoa mwanaume amebadilika. Mawasiliano na mpenzi wake wa zamani yamekuwa moto tena. Mwanamke anamwambia anamwambia kwanza wewe uniridhishi kwenye tendo la ndoa. Unaona? <laughs> Sasa na mwingine akaambiwa bwana wewe unauke mpana. Si, sawa. Asa unilizishi kwa tendo la ndoa. Akaambiwa hivyo. Akasema mbona zamani uko na niambia na kulizisha? Kumbe uko na ndanganya. Unaweza kuona jinsi gani, sawa? Kumbe mtu anakudanganya anakuambia bwana oh una unaume mkubwa, unanitoa ulizisha. Hakuna mwanaume kama wewe. Oh wewe mwanamke unajua ukataki una sijui unauke mzuri, unauke mtamu. Anakuambia lakini anapokuwa imebadilika, hayo yote anakuta anakuwa hayaoni tena. Unaweza kuona jinsi gani naumiza. Sawa? Sasa jambo la msingi ni kwamba, sawa? Ni kwamba pale ambapo unaona mpenzi wako anapata shida kwa mnyenyekevu kubali makosa yake, tambua kuna uongo mwingi anaoficha. Anza kushughulikia ili iwapo unataka usiano ufike mbali, anza kushughulikia. Pale ambapo unaona kwamba mpenzi wako amepunguza unyenyekevu, kuna uongo mwingi unaoambiwa. <laughs> kuna uongo mwingi unaoambiwa lakini kwa sababu hujui uko mbele utakutana na madudu yatakao kungata mpaka utatamani kwamba hivi kwa nini nikutana utajuta kwa nini nikutana na huyu mtu utajuta lingine ambalo ni la msingi eh, ambalo linaonyesha kwamba uhusiano wenu umeanza kuharibika ni kwamba inapotokea hali ya kutoelewana mnapigana makilele mnatishiana tuachane kama nilivyo niachane bwana kama nilivyo nini unaona mzee anakuwa mkali hatafuti suluhisho anataka aonekane kwamba yeye ndio boss yeye ndio anayejua zaidi yeye hana makosa wewe ndio mwenye makosa amekuumiza lakini unakuwa mkali amekusaliti lakini unakuwa mkali Ame, umekuta message chafu kwenye simu yake lakini anakuwa mkali maanake yeye anajiona kwamba yeye ni boss hakosei kweli umekuta message ah kueleweshe hii message imekuaje akuelekeshe vizuri uelewe <laughs> dada mmoja kakuta kondom kwenye 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 chumbani kwa mpenzi wake kakuta magauni ya mwanamke mwingine kwenye mpenzi wake lakini mwanaume anamdanganya wao ni rafiki yangu alikuja sijui na nina nini hataki kunyosha maelezo inaumiza sawa inaumiza kwa ni jambo la msingi sana uweze kuangalia jinsi gani wewe una mpenzi ambaye ana uwezo wa kujishusha na kubali makosa yake penzi 
litakuwa limeanza kuharibika pale ambapo hakuna kusherekeana sawa pale ambapo hakuna kusherekeana lani lazima kuwepo na sherehe katika uhusiano wenu isi yani mwenzio anakusifu anakupongeza anakushukuru mara kwa mara kwa mambo unayofanyia anaonyesha jinsi gani anafurahishwa umependeza bebi nakupenda nakushukuru kwa hili anakufanyia mambo mazuri anakupa surprises hapa na pale unapona kuna surprises hakuna sifa hakuna shukrani za mara kwa mara tambua penzi hapo limekauka kwa ni jinsi gani tuza kuyafanyia kazi hayo itakusaidia kurudisha penzi lako kwenye reli unajua gari moshi likotoka kwenye reli ni ajali kubwa sana watu wanakufa kwa lazima utafute njia za kurudisha penzi lako kwenye reli ili tembee katika hali ambayo safari yenu ya mbali mtafika kwa amani ni jambo la msingi ndugu mtu samaji na kuandalia mada nyingine sawa na kuandalia mada nyingine inayosema penzi lako halitadumu kama mambo yako hivi penzi lako halitadumu kama mambo yako hivi hiyo itahusisha jinsi gani wewe ulivyo unajiangalia wewe mwenyewe na jinsi gani unamwangalia mwenzio sawa kwa hiyo hii ni mada ambayo unaiandalia kwa hiyo penzi lako halitadumu kama mambo yatakuwa yako hivi hii ni mada ambayo unaiandaa kwa hiyo kama hujajisajili jisajili sasa hivi sawa kuna kibox cha kuni pale kimeandikwa subscribe bofia pale maana yake fuatilia sawa so, subscribe na like Kiswahili fuatilia. Bofia pale utapewa maelekezo na YouTube, utaweka namba yako ya simu. Nitakapokuwa nimeweka hiyo video mpya na video nyingine mpya zinakuja, sawa? So, utapata taarifa kwa mfano, utajua kwamba unauke mkubwa uh, unauke mkubwa au mdogo. Sawa. So, sawa, so, utajuaje kwamba mpenzi yule naye ametoka kufanya mapenzi na mwanaume mwingine? Hayo yanakuja. Kwa hiyo kama hujajisajili, jisajili. Na kwa wale ambao wanaangalia uh, channel hii kwa mara ya kwanza, sawa? So, ili uweze kusoma na kujifunza mambo mbalimbali ambayo kwenye channel hii kuna mkono wako kushoto pale kuna jina, kuna picha yangu alafu na jina Paul Mwaipopo chukua lile jina pale liandike pale juu uh, Paul Mwaipopo alafu uh, uh, bofia utaona mada zinakuja unachagua mada gani uweze kuisikiliza ujifunze mambo muhimu ambayo yataweza kutajirisha mahusiano yako kwa kiwango kikubwa sana nipenda kuambia ndugu mtazamaji ni jambo la msingi sana utumie gharama zako kujiboresha katika mahusiano yako. Achana na uh, channel ambazo zinakupa mambo ambayo hayajengi maisha yako. Hii ni channel ambayo inajenga maisha yako. Ili uweze kudumisha mahusiano yako lazima ufahamu jinsi gani ya kutoa kafara katika mahusiano ya kimapenzi. Moja kati ya kutoa kafara ni kujitoa, kuingia gharama, kujifunza vitu ambavyo vitajenga uhusiano ulio imara. Mungu akubariki na kutakia maisha aliyojaa furaha na amani tele katika jina la baba la baba na la mwana na roho mtakatifu amen